नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कगन और स्वागत है आज की वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के बारे में अभी ये विटारा ब्रेजा का फेसलिफ्ट है और विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ में इसमें इंजन का बदलाव भी है तो बात कर लेते हैं कुल मिला के क्या क्या चीज़ों का बदलाव जो है मारुति सुजुकी ने विटारा ब्रेजा में किया है क्या चीज़ें नहीं है क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो नहीं हुई है उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं प्राइस फ्यूल एफिशियंसी माइलेज वगैरह सब जो है उन चीज़ों की बात करते हैं कब से आप ले पाएंगे और डीजल कब तक मिलती रहेगी वो सब चीज़ें भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले आगे की तरफ यहाँ पे जो है हेडलैम्प चेंज किया गया है आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो हेडलैम्प देख रहे हैं दोनों के दोनों आपके प्रोजेक्टर्स में अवेलेबल है यहाँ डी अवेलेबल है यहाँ पे थोड़े बहुत और चेंजेस है ये आप देख रहे हैं ग्रिल चेंज की गई है तो ये चेंजेस एक्सटीरियर में बाहर की तरफ यहाँ आगे की तरफ है साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको अलोएवेल दिख रहा है ये 215 15 60 साठ आठ सोलह का अलोएवेल जो है ये चेंज किया गया थोड़ा सा डिजाइन चेंजेस हालांकि साइज जो है वो वही रही है इस तरफ जो है आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा रादर अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको जरूर जो है टेल लैम्प में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा अभी ये थोड़ी सी ना छोटी मतलब नीचे लग रही है उसका रीजन ये है कि नीचे से इसको बांधा हुआ है क्योंकि स्टेज ऊपर गया था तो उस वजह से छोटी है ऐसे साइज वगैरह में और डायमेंशन वगैरह में कोई चेंज है नहीं ओवरऑल तो पीछे से भी कोई चेंज नहीं है टेल लैम्प के अलावा अंदर क्या बदलाव है वो बात कर लेते हैं अंदर चल के फॉर्चुनेटली थोड़ा कर, यहाँ पे आ, काम होगा बाहर बहुत शोर हो रहा है इस तरफ जो है सब चीज़ें सेम है यहाँ पे विंडोज़ की कंट्रोल यहाँ पे ओ आर वी एम की कंट्रोल ये क्वालिटी टेक्सचर सब चीज़ें जो है वो सेम है इवन सीट्स के जो फैब्रिक है वो भी सेम है थोड़ा बहुत इधर उधर डिज़ाइन जो है वो अलग हुआ हो इन सीट्स वगैरह का ओवर द टाइम वो बात अलग है और ऊपर की तरफ जो है सन की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वो नहीं आई है मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ पर एल वगैरह आ जाएंगी बट वो भी जो है यहाँ पर नहीं दी गई है और ये जो है बहुत ही नज़दीक है इसको वहाँ शिफ्ट कर देते पीछे तो थोड़ा सही होता लेकिन वो भी नहीं हुआ है तो क्या हुआ है अंदर की तरफ वेल well, अंदर की तरफ जो है ओवरऑल जो भी लुक एंड फील है उसमें कोई चीज नहीं है जो बदलाव है वो ये आप देख पा रहे हैं ये गियर बॉक्स का है यहाँ पे जो है ऑटो डिमिंग आई आ गया है जो पहले नहीं आता था तो ये दो मेजर चेंज है हालांकि एक और उम्मीद मुझे थी वो ये इस चीज की थी कि इसको जो है एक्सटेंडेबल मतलब यूँ आगे निकलने वाला होगा या थोड़ा सा लंबा कर दिया जाएगा वो भी यहाँ पे नहीं हुआ है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट जो है मैं हूँ उस चीज़ से बाकी एज यूजुअल स्पेस जो है ऑलरेडी ब्रजा में काफ़ी था हालांकि क्वालिटी वगैरह जो है वो एक अलग चीज़ है उस पर कभी और बात करेंगे रिव्यू वगैरह में अभी फिलहाल गेयर बॉक्स में जो है क्या चेंजेस है इंजन के वो मैं बताता हूँ तो ये फाइव स्पीड का गेयर बॉक्स जो है ये मैनुअल है एक ऑटोमेटिक भी आएगा फोर स्पीड एटी क्योंकि डीजल इंजन चला गया है पेट्रोल इंजन आ गया है एक वन लीटर का पेट्रोल इंजन जो है वो आ गया है उस इंजन की बात करते हैं बाहर चलते हैं ये वन पॉइंट फाइव लीटर का पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल रहा है तो ये तो मैनुअल हो गया अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो ऑटोमेटिक है वन पॉइंट फाइव वो मैं आपको दिखाता हूँ ये है इसका वन पॉइंट फाइव ऑटोमेटिक जो कि फोर स्पीड यूनिट के साथ में आता है और ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में भी आता है जो कि आपको यहाँ से बतानी चलेगी आपको पता चलेगी अंदर सीट के नीचे रखी बैटरी पैक से तो वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पैसेंजर सीट है इसके नीचे बैटरी पैक लगा हुआ है यहाँ पे ये तो ये स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ में आता है और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है और फोर स्पीड ऑटोमेटिक जो रेगुलर हमें देखने को मिल रहा था सियाज वगैरह में वही यहाँ पे देखने को मिलता है पावर जो है वो इस मैनुअल इंजन की है एक पॉइंट कुछ बी यानी कि लगभग एक सौ और हंड्रेड थर्टी एट का टॉक है और स्मार्ट हाइब्रिड जो है उससे थोड़ा बहुत और टॉर्क असिस मिल जाएगा साथ ही में जो है एनर्जी रिजनरेशन होगा उसका बैट ब्रेकिंग से तो वो चीज़ें जो है हेल्प करती है मैनुअल जो है वो आपको स्मार्ट हाइब्रिड में नहीं मिलेगा आपको सिर्फ ऑटोमेटिक जो है फोर स्पीड वो स्मार्ट हाइब्रिड में मिलेगा अभी प्राइस वगैरह की अगर हम बात करें तो मारुति ने कोई भी प्राइस एस अभी नहीं बताई है रादर मारुति का ये कहना है कि उनकी प्राइसिंग वगैरह जो सब चीज़ें हैं वो लगभग फेबररी के थर्ड वीक में जो है पता चलेगी तो 21 तारीख के आसपास पता चलेगी तो अभी फिलहाल हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ब्रेजा जो है वो प्राइस की जाएगी ऑलरेडी जो नेक्सॉन की प्राइसिंग है उसके थोड़ा सा आसपास ही जिससे जो है कंपटीशन बना रहेगा प्लस आपको यहाँ पर जो है फ्यूल इफिशेंसी फिगर्स वो मिलते हैं वो सत्रह किलोमीटर पर लीटर सत्रह किलोमीटर पर लीटर के मिलेंगे और जो एस एच ऑटोमेटिक है उसमें आपको अठारह के आसपास की फ्यूल इफिशेंसी मिल जाएगी तो ये बातें हैं विटारा ब्रेजा की आ, कोई भी तरह के चेंजेस इंटीरियर वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलेंगे इंजन जो है वो बड़ा बदलाव है बी एस सिक्स जो अब आ रहा है तो बी एस सिक्स के साथ में जो डीजल इंजन है वो बंद हो जाएगा अंदर की तरफ अगर कोई आप और बदलाव में बात करूँ ना तो ये टेकोमीटर जो है इसमें बदलाव देख पाएंगे देखेंगे यहाँ पे टे